Hello all your sons. Let's see this very good problem of uh, RBD from 300 Creative Physics problems by Laszlo Holex. So uh, the question states a homogeneous full hemisphere is suspended by a string at a point on its edge in such a way that it touches but does not push the rag surface beneath it. Find the minimum value of coefficient of friction at which the hemisphere will not slip after burning the string. The center mass of the hemisphere is at 3 by 8 of the radius. So, एक इसका एक अच्छे से डायग्राम से पहले सिचुएशन को समझते हैं। तो ये एक सॉलिड हेमिस्फेयर है। इस एन से एक स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है और एक रफ सरफेस पर रेस्ट कर रहा है। और ये कुछ इस तरह से रेस्ट कर रहा है कि इसको टच तो कर रहा है लेकिन इसको प्रेस नहीं कर रहा। What does that mean? इसका मतलब सिंपल सा है कि इस समय टच कर रहा है लेकिन प्रेस नहीं कर रहा मतलब नॉर्मल एक्शन है तो सी uh, इसका सेंटर ऑफ मास है ओ इसका सेंटर है आर रेडियस है और उन्होंने बताया हुआ है और हमको वैसे ही पता होता है कि सॉलिड uh, हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास जो है उसके सेंटर से 3r/8 की दूरी पर होता है जबकि r उसके रेडियस है तो स्ट्रिंग uh, को कट करते हैं या बर्न करते हैं लेकिन बर्न करने के पहले किस चीज से देखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो अबाउट एनी पॉइंट तो अभी की स्थिति में क्या लग रहा है डायरेक्ट टेंशन लग रहा है और नीचे वेट लग रहा होगा तो चूंकि दो ही फोर्स हैं और नेट टॉर्क जीरो है तो ऑब्वियसली उनके लाइन ऑफ एक्शन जो होंगे वो एक ही लाइन पर होंगे तो ये बात क्लियर है कि जो इसका वेट वेक्टर है वो इस स्ट्रिंग के ही एक्सटेंशन पर कहीं होगा और वेट वेक्टर जहां पर है वहीं सेंटर मास सेंटर मास से वेट गुजरता है यानी कि सेंट इस अगर मैं इसकी स्ट्रिंग की लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा तो उसी लाइन पर आकर के सेंटर मास मिलने वाला है तो ये इसकी स्टार्टिंग स्थिति है अब जब हम इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो कट करने के जस्ट बाद मैं निकालूंगा कितना हमें मिनिमम म्यू चाहिए जिसे स्लिप ना करे तो जब इसको कट कर देंगे तो क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा और उसके आगे की स्थिति समझते हैं तो ये इसका वेट फैक्टर है जो कि सेंटर मास से गुजर रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रिंग के एक्सटेंशन पर तो हमने स्ट्रिंग को कट किया और जस्ट आफ्टर कटिंग अब नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरेगा हेमिस्फेयर है कोई भी स्फीयर का नॉर्मल उसके सेंटर से गुजरता है तो नॉर्मल रिएक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो एस ओ पी के अलॉन्ग होगा कुछ इस तरह से इस तरह से अब इसकी कुछ ज्योमेट्री समझते हैं ज्योमेट्री समझने के पहले एक बात समझते हैं कि आ, ये जो भी बॉडी है अब आप समझो कि दिस इज नोमर इसको काट दिया गया तो ये एक कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन करेगा कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन में हमारे पास टॉर्क लगाने के दो ऑप्शन होते हैं एक टॉर्क हम लगा सकते हैं सेंटर मास के बोर्ड और एक टॉर्क लगा सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के बोर्ड तो अगर हम सेंटर मास के अबाउट अगर लगा कर देखें तो सी के अबाउट अगर हम देखें तो इस एन का टॉर्क इसको कुछ ऐसे एक टॉर्क दे देगा तो इस तरह से कुछ यूँ घूमेगा इसे इसे इस डायरेक्शन में अल्फा होगा तो अगर इस डायरेक्शन में अल्फा है तो उसको मैच करने के लिए इस इस पॉइंट के पास ये इस सरफेस पे ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका सेंटर मास का एक्सेशन हॉर्जोंटल डायरेक्शन में होना चाहिए तो ये दोनों फोर्स तो एक्सलेशन दे नहीं सकते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ऑब्वियसली दैट फ्रिक्शन दैट फोर्स विल कम दैट एक्सलेशन विल कम फ्रॉम सम अदर फोर्स एंड दैट विल बी फ्रिक्शन तो इस पे एक फ्रिक्शन लगना चाहिए अ राइट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई हमारे पास अब जैसे ही हमने इसको छोड़ा उस समय ये जो पॉइंट है uh, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है और ग्राउंड एक फिक्स पॉइंट है और इसको स्लिप नहीं करना है यानी कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस हेमिस्फेयर का ग्राउंड के पास होगा उसकी नेट वेलोसिटी हर समय जो भी जिस समय का भी जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए यानी ग्राउंड के बराबर होनी चाहिए अगर वेलोसिटी आ गई यानी कि कुछ रिलेटिव मोशन होगा ग्राउंड और उस पॉइंट के बारे में तो यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हेमिस्फेयर का एट एनी मोमेंट दैट शुड बी फ्रॉम देयर एंड आई यू आर इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन मस्ट पास तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है तो इस समय का आई यू आर पी से गुजरेगा कुछ ऐसा तो अभी मैं देखूंगा अभी मेरा कंसर्न ये कि इस समय 
स्लिपिंग ना होने के लिए कितना म्यू चाहिए और क्या आगे हम उसी म्यू से काम कर सकते हैं कुछ अलग म्यू चाहिए तो जस्ट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वट इज द मिनिमम म्यू सच दैट दिस हेमिस्फेयर डज नॉट स्लिप इमिडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग तो अब थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री देखते हैं अगर मैं इसको मिला दूं तो ऑब्वियसली ये ओ सी जो है वही थ्री आर बाई एट है और ओ ए आर है ओ एज आर एंड ओ सी थ्री आर बाई एट इस एंगल को थीटा बोल दो तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है इस राइट एंगल ट्रेंगल में हम टेन थीटा देखेंगे तो थ्री आर बाई एट बाई आर दैट इज आर थ्री बाई एट हो जाएगा तो जरा एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाओ ये राइट एंगल ट्रेंगल है ये एंगल थीटा है दिस इज थ्री दिस एट तो टेन थीटा थ्री बाई एट हो गया तो हाइपर हो जाएगा एट स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट वुड बी रूट सेवेंटी थ्री अब एक काम करते हैं कि ओ से मैं इस एम जी के लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर के फुट को बोलो एन और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को बोल देते हैं ओ एन इज इक्वल टू एक्स सो एक्स इज इक्वल टू एन और देखो ध्यान से ये एक्स है ये आर है ये थीटा है तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में एक्स को बोला जा सकता है आर साइन थीटा ओ एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ओ एन दैट इज एक्स वेल टू आर साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं थ्री बाई रूट सेवेंटी थ्री तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री आर बाई रूट सेवेंटी थ्री और एन से सी तक के डिस्टेंस को वाई बोल देते हैं ये वाई हो गया और थोड़ा और ध्यान से देखो ये जो एंगल है ये नाइन्टी डिग्री क्योंकि ओ सी इसका रेडियस है और ये इसका एक तरह का यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में अगर मैं देखूं तो मैं इस वाई जिसको मैं एन सी बोल सकता हूं इस वाई को लिखा जा सकता है थ्री आर बाई एट इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा की वैल्यू एक बार फिर से थ्री बाई रूट सेवेंटी थ्री रख दिया जाए तो यहां से आ जाएगा वाई की वैल्यू मेरे पास नाइन आर बाई Uh, अब अगला काम जो करना चाहता हूँ मैं uh, ये लेंथ जो है वो पी एम लेंथ है या एम पी लेंथ है उसको मैं बोल देता हूँ जेड और ध्यान से देखो ये ओ पी इसकी रेडियस है इस रेडियस में से अगर वाई माइनस करते हैं तो मुझको जेड मिल जाएगा तो जेड बराबर दैट इज एम पी इज इक्वल टू आर माइनस वाई और वाई की वैल्यू यहाँ से रखे हैं और यहाँ रख दें तो हमारे पास जेड की वैल्यू हो जाएगा आर इन एट रूट सेवेंटी थ्री माइनस नाइन डिवाइड बाई एट रूट सेवेंटी थ्री तो ये इसकी ज्योमेट्री का पार्ट हमने कर लिया अब इसका कुछ मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालते हैं अच्छा मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालने के पहले काम कर लो कि इसको P को C से मिला दो इस लेंथ को बोल दो R और एंगल का बाद में काम करेंगे इसको बोल देते हैं फाइव ठीक है तो नाउ लेट्स गो टू दिस पिक्चर अगेन सेम पिक्चर हेयर टॉर्क निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है मैं सेंट्रल मास के बोर्ड भी टॉर्क निकाल सकता हूँ और आई के बोर्ड निकाल सकता हूँ तो मैं आई के बोर्ड निकालूंगा तो बेसिकली मुझको इस आई के बोर्ड आई से गुजरने वाला पॉइंट पी है तो इसके बाद मोमेंट ऑफ नशा चाहिए तो पहला काम करना चाहता हूँ मैं ओ और सी के बीच में पैरल एक्सेस थीरोम लगा दिया जाए ये दोनों ओ ऐसे परपेंडिकुलर ओ वाली एक्सेस और सी से परपेंडिकुलर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इन टू थ्री आर बाई एट का होल स्क्वायर लाइक दिस फिर मैं पी uh, और सी के बीच में पैरल एक्सेस थीरो एक बार और लगाता हूँ हमेशा पैरल एक्सेस थीरो जो लगता है वो दो पैरल एक्सेस के बीच में लगता है और उसमें से एक एक्सेस सेंट्रो मास से गुजरता है तो सी से गुजरने वाला एक्सेस है पी से गुजरने वाला एक्सेस जो कि आई वार है सेम वे आई पी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा अब इस इक्वेशन से इसको घटा देता हूं मैं आई पी माइनस आई ओ सो आई पी माइनस आई ओ विल बी एम आर स्क्वायर माइनस थ्री आर बाई एट का होल स्क्वायर अब थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट करना चाहता हूं मैं इस आर को मैं लिख सकता हूं पैथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड इज बेसिकली दिस कैपिटल आर माइनस वाई तो अब इस r की जगह मैंने r स्क्वायर की जगह रखा है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और z की जगह रख दिया r माइनस फाइव 
और ये थ्री आर बाई एट तो आई है तो इसको जरा एक्सपेंड कर लो तो इसको एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आर वाई ये ऐसे ही रखा हुआ एक चीज़ और ध्यान से देखो इस ट्रैंगल में ओ एन सी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या थ्री आर बाई एट का होल स्क्वायर नहीं है क्या इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर थ्री आर बाई एट स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई आर थ्री आर बाई एट का होल स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा मतलब ये जो पार्ट है हमारा ये पार्ट की ही वैल्यू है थ्री आर बाई एट होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस थ्री आर बाई एट स्क्वायर है ये दोनों मिलकर कट के जीरो होगा तो बचा हमारे पास क्या बचा आई पी आई को उधर ला दिया और इधर से बचा एम इन टू आर स्क्वायर माइनस टू आर वाई अब ओ इसका सेंटर है और हमको पता है कि सेंटर के अबाउट इवन सॉलिड सॉलिड स्क्वायर हो तो भी सेंटर से गुजरने वाला कोई भी लाइन हो यानी कोई डायमीटर हो तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर हेमिसफेयर का वही होता है क्योंकि अब जो बचा है उसी का मास है ना तो आई ओ इज इक्वल टू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर और बाकी इधर से हमने क्या किया आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एम आर स्क्वायर वन माइनस नाइन बाई फोर रूट सेवन थ्री थ्री और इन सबको अरेंज कर दो बढ़िया से तो इसको अरेंज कर देने के बाद हमारे पास कुछ आई अवॉर्ड भी कुछ ऐसा बन जाता है एम आर स्क्वायर ट्वेंटी एट रूट थोड़े से कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं तो यहाँ हमारा मेन पर्पज़ है कि हाउ वी आर प्रोसीडिंग टू गेट दिस आंसर कैलकुलेशन वाला पार्ट में uh, इस टाइप के जे में क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन हमें फिर भी ओलम्पियाड में यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन पर्पज ये था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद मुझे इस रिजल्ट बॉडी का एट दिस मोमेंट एंगुलर एक्सलेशन आए अब ये आ, इसका एंगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो हर हर पॉइंट के बाद सेम होगा तो मान लो कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग इसके पास एक एंगुलर एक्सप्रेशन अल्फा आ गया और मैं टॉर्क लगा रहा हूँ आई ओ आर के अबाउट तो हमारा इक्वेशन हो गया टॉर्क अबाउट आई ओ आर इज इक्वल टू आई अबाउट आई ओ आर इंटू एल्फा आई ओ आर से गुजरने वाला एक्सेस पी है तो टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू आई अबाउट पी इंटू एल्फा मतलब अल्फा बराबर हो गया टॉर्क अबाउट पी डिवाइड बाय आई अबाउट पी अब देखो इसके अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो एन और एफ एस का टॉर्क जीरो हो जाएगा तो एम जी का ही टॉर्क आएगा तो एम जी का टॉर्क होगा एम जी इंटू एम जी के लाइन ऑफ एक्शन से आई आर की दूरी जो कि ये दूरी हो गई या ये दूरी होगी एक्स तो टॉर्क अबाउट पी वुड बी सिंपली एम जी इंटू एक्स और मोमेंट ऑफ एनशा अब हमने यहाँ पर एक्स uh, की वैल्यू निकाल रखी है दिस इज एक्स थ्री आर बाई रूट सेवेंटी थ्री और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ से निकाल दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है आ, ये एम आर स्क्वायर ट्वेंटी एट रूट सेवेंटी थ्री माइनस फोर्टी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी रूट सेवेंटी थ्री इसको यहाँ पर रख दिया जाए एक्स की वैल्यू और आई की वैल्यू तो इसको रखने पर हमें ये आंसर मिल जाएगा उसको थोड़ा और बढ़िया से अरेंज कर दिया जाए तो विल गेट अल्फा इज इक्वल टू सिक्सटी डिवाइड बाई ट्वेंटी एट रूट सेवेंटी थ्री माइनस फोर्टी फाइव इन टू जी बाई आर एल्फा आ गया हमारे पास अब मैं क्या करूँगा एल्फा की सहायता से ये पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो एक्सलेशन भी जीरो अब सेंटर मास का एक्सलेशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली अगले पेज पर चलते हैं तो सेंटर मास का जो एक्सलेशन है वो इस उस PC लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो जाएगा R अल्फा हो जाएगा कुछ तो इस सेंटर मास का एक्सलेशन R अल्फा हो गया तो सेंटर मास के एक्सलेशन का जो x कंपोनेंट होगा उसको ax बोल दिया जाए और y कंपोनेंट को ए वन तो ये एंगल phi मान लिया मैंने ये एंगल phi तो ये एंगल phi तो ये हमारा 90 माइनस फाइव यानी कि ए फाइव हो गया तो क्लियर दिख रहा है कि ए एक्स बराबर हो गया आर अल्फा कॉस फाइव और ध्यान से देखो तो यहाँ से r cos phi क्या हम z बोल सकते हैं cos phi इज इक्वल टू जेड बाई आर तो r cos phi इज इक्वल टू जेड हो जाएगा यानी कि z alpha 
तो अब क्या करें हम z और अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं अल्फा निकाला है अभी हमें जस्ट पहले और z स्टार्टिंग वाले पेज पे निकाला था तो एक बार उसकी वैल्यू रख देते हैं अल्फा ये अल्फा है और ये z इन दोनों की वैल्यू उठा करके इस क्वेश्चन में रखते हैं तो ये वैल्यू रखने पे हमारे पास अल्फा का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और इसका अरेंजमेंट करने के बाद फाइनली विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 28 रूट 73 माइनस 45 इनटू जी बाय एन अल्फा तो आई चुका था तो इसको रखने पर हमारे पास जेड और अल्फा की वैल्यू रखने पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ए एक्स की वैल्यू कुछ यूं आ जाएगी यू कैन चेक योर ओन कैलकुलेशन सेम वे में इसी तरह से अब मैं ए वाई को निकालूंगा तो ए वाई बराबर हो जाएगा आर अल्फा साइन फाइव और ध्यान से देखो तो आर साइन फाइव ये आर है ये फाइव है तो आर साइन फाइव बराबर एक्स हो जाएगा तो क्या ये हमारे पास अल्फा इन टू एक्स है एक्स अल्फा हो जाएगा तो एक्स और अल्फा जो हमने निकाला हुआ उनकी वैल्यू रख दिया जाए तो उनकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ए वाई की कुछ ये वैल्यू आ जाएगा अब हमें लगाना है इनके ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन सेंटर मास के तो सेंटर मास का अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन एक्स डायरेक्शन लिखूंगा तो एफ एक्स बराबर एम एक्स ये जो ए एक्स है वो सेंटर मास का एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सलेशन और एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जो फोर्स है वो एफ एस है ए एक्स जो निकाला है मैंने उसकी वैल्यू रख दिया यहाँ पर तो ए एक्स की वैल्यू रख दिया तो इससे हमें एफ एस की वैल्यू ये आ गई इसी तरह से एफ वाई बराबर हो जाएगा एम ए वाई ए वाई सेंटर मास का वाई डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सलेशन और वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स है एम जी और नॉर्मल और ए वाई डाउनवर्ड है तो यानी कि एफ वाई हो जाएगा एम जी माइनस एन और दैट इज एम ए वाई और ए वाई की जो वैल्यू निकाला था उसको रख दिया जाए तो हमारे पास एन की ये वैल्यू आ गई तो अब हमें निकालना था इस क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यू नीडेड सच दैट दिस हेमिसफेयर डज नॉट स्लिप तो अगर मिनिमम है तो जितना भी फ्रैक्शन है अवेलेबल वो सब लग जाएगा यानी कि एफ एस बराबर हम लिख देंगे म्यू एन तो एफ एस बराबर म्यू एन है तो म्यू बराबर एफ एस बाई एन तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू और यहाँ से एन की वैल्यू जो हमने ऑप्टेन किया है उनकी वैल्यू रख दें हमारे पास कुछ ये आ जाता है कुछ इस तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यू है बट अगर इसको मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है म्यूजिकल टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो तो ये तो इतना म्यू चाहिए आ, कट करने के तुरंत बाद जैसे वो स्लिप ना करे क्या आगे भी इसी म्यू से काम हो सकता है तो आगे देखा जाए अगर इसको हम कट करेंगे तो अल्फा है तो ये ऐसे रोटेट करेगा जब ये यूँ रोटेट करेगा तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है और सेंटर मास फाइनली जब ये पूरा का पूरा फ्लैट होकर के ये पूरा जब ये जो फेस दिख रहा है ये जो फेस दिख रहा है स्टेबल एक्ट्रम के केस में वो पूरा जब ये ऐसे हो जाएगा तो एन का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर मास से गुजरने लगेगा यानी कि एन के लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर मास के बीच की दूरी आगे चलने पर कम होने वाली है तो जब n का लाइन ऑफ एक्शन दूरी सेंटर मास से कम हो रही है तो अगर एक मिनट के लिए सेंटर मास के ऊपर टॉर्क देखें तो जो टॉर्क होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा टॉर्क कम होगा तो अल्फा कम होगा अल्फा कम होगा तो आर अल्फा कम होगा आर अल्फा कम होगा तो ए एक्स कम होगा या और ए एक्स कम होगा तो वी वुड बी नीडिंग लेस फ्रिक्शन फोर्स तो फ्यूचर में हमें कम फ्रिक्शन से काम चल जाएगा सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन इसी समय तो अगर अभी स्विप नहीं किया तो आगे कभी स्विप नहीं करेगा तो अभी हमें चाहिए म्यूजिकल टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो और तो अगर इतना म्यू है तो ये हेमिसफेयर आगे चल करके कभी भी स्विप नहीं करेगा सो दैट इज़ अवर एक बाई आंसर थैंक यू